अगर फीवर आ रहा है मलेरिया हो सकता है तो मलेरिया की दवाई ले लो सो विदाउट ट्रीटमेंट टेकिंग एम्पेरिकल और जस्ट एंटी मलेरियल ड्रग्स इज नॉट रिकमेंडेड डब्ल्यू हेल्थ जो हैज चेंज द स्ट्रेटजी वे बैक इन 2010 इट इज टेस्टिंग बिफोर ट्रीटमेंट सो वन नीड्स टू टेस्ट एंड देन गिव इफेक्टिव एंटी मलेरियल ड्रग्स Hello everyone my name is Vidushi and welcome to the Good Health Show and we have Dr Neha Gupta here to discuss about and to raise awareness about malaria Hello Dr Neha how are you Very fine thank you so much I'm very happy to do interview with you and to raise awareness about malaria Ma'am my first question is uh, what are the signs and symptoms of malaria Hame kaise pata lagega ki kisi ko malaria ho gaya hai So, जब कोई पेशेंट आता है हमारे साथ फीवर के साथ में तो हमारे दिमाग में फीवर के कुछ कॉमन डिफरेंशियल या कारण ध्यान में आते हैं और उसमें ये है कि मलेरिया एंट्रिक डेंगू टाइफॉइड विच इज एंट्रिक फीवर इट सेल्फ रिकेसियोसिस लेप्टोस्पायरोसिस वायरल फीवर कोविड 19 या फिर अमीबियासिस सो दीज आर द कॉमन कॉजेज ऑफ फीवर सो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन of malaria is fever it is associated with certain symptoms which includes thand lagna which is chills and rigors a lot of people may have headache which is also very common at the same time kai baar logo ko abdominal pain bhi ho sakta hai aur agar bahut severe hua to different organs bhi affect hote hain but yes the most common symptom is fever with chills and rigors चिल्ड्रन चिल्स एंड ड्राइगर्स कभी कभी रोज भी हो सकते हैं विच इज यूजली सीन इन फैलसी पैर मलेरिया या फिर दे केन कम लाइक आफ्टर फोर्टी एट आवर्स और मे बी आफ्टर सेवेंटी टू आवर्स एज वेल सो दो तीन चीजें हैं जो हमें कभी मलेरिया में नहीं मिलती है दैट इज यूजली लिम्फिनोपैथी एंड मे बी रैश ऑल्सो विच इज नॉट वेरी कॉमनली सीन रैशेज आर मोर कॉमनली सीन इन अदर वायरल इन्फेक्शन से डेंगी फीवर and the pattern of fever is very important which can help us in the clinical diagnosis of malaria and that is that usually malaria is initially low grade and then it goes up and up higher that the fever increases whereas in other conditions like viral fever or covid-19 or dengue usually the day one or day two of fever is very high and then subsequently the fever subsides it so this is one pattern of fever which from the history where we can differentiate between malaria and the other causes of fever okay so uh, how we will distinguish between malaria and other fever like what are the causes of malaria so i i'm just um, you know explained the various causes of fever and the common differential diagnosis uh, so fever ho gaya associated symptoms ho gaye iske alawa kai baar agar maan lijiye uh, patient ko liver function tell e एल एफ टी ऑल्ट्रेशन या फिर हेपेटाइटिस है सो so, उसमें भी हमारे कुछ कॉजेज हो सकते हैं जैसे कि टाइफॉइड फीवर कैन ऑल्सो कॉज हेपेटाइटिस मलेरिया डेफिनेटली लेप्टोस्पायरोसिस में हेपेटाइटिस यूजली बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है डिकेसियोसिस में भी हो सकता है डेंगू में भी नॉट सो कॉमन बट ऐसा होता है इसके अलावा जो है कॉजेज ऑफ मलेरिया सो मलेरिया इज कॉज बाय फैजी पैर मलेरिया एज वेल एज वायरस मलेरिया मोस्ट कॉमनली इन आर कंट्री and um there are other causes like malaria ovale but they are not so common ma'am uh, jaise covid hota hai wo uh, transfer ho sakta hai ek se dusre mein so kya malaria bhi ek bande se dusre uh, mein transfer ho sakta hai uh, it's a very important question during the era of covid 19 yeah. and uh, yes covid 19 ki tarah malaria ek se dusre vyakti mein chhune se ya fir air se nahi hota hai it happens by the bite of a female anopheles mosquito so only if a person is infected and has got gametocytes of malaria and the mosquito bites then transmits the blood which has gametocyte to another yeah. person yeah. bites them and inoculates this that's when there will be transmission of malaria so uh, what are the risk factors of contracting malaria the risk of contracting malaria the first thing is it has it is basically the vector is the mosquito okay now uh, jab uh, malaria hota hai matlab the uh, mosquito is transmitting the 
malarial parasite not everybody will have the same manifestation mm. right? na कुछ लोगों में ज्यादा सीवियर हो सकते हैं एंड दीज आर द इंडिविजुअल्स से फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमेन और मे बी सम पीपल हु हैव गुड कोमोर्बिडिटीज एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन अदर फीचर्स कि मॉस्किटो कितना डेंसिटी में इनोकुलेट हुआ है राइट उन सब ये सारे बेसिकली बेस्ड ऑन दिस द सीवियरिटी ऑफ मलेरिया विल आल्सो डिफर एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट मलेरिया um so definitely uh one is individual level agar hum dekhe ki commonly it is by using personal protective clothing so and using uh, mosquito repellents which is very important second is since we know it is by the vector of mosquito so we should use all insecticides judiciously which can kill the mosquito and then again there has to be more and more awareness regarding the early diagnosis as well as treatment of malaria then besides that there has to be community based programs as well as programs on the national as well as the international level for elimination of malaria uh agar ghar par hai aur hum prevent karna chahte hain malaria kyunki ek specific time hota hai jab malaria hota hai बारिश का जब मौसम आता है तो मच्छर ज्यादा हो जाते हैं तो उस टाइम पर मलेरिया जब फैलना शुरू होता है तो उस टाइम पर हम अपने घर में कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं सो बेसिकली देखिए वैसे तो नॉर्मली ऐसे बहुत मॉनसून में ज्यादा होता है बट जब भी भी थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर होगा इन रिस्पेक्ट टू द मानसून वी वेल सी एन इंक्रीज इन द मलेरियल केसेस Although definitely as compared to the previous years, malaria ke cases definitely decline exactly. हुए हैं but फिर भी है और उसमें हमें ये देखना है कि मॉस्किटो ब्रीडिंग हम रोक सकें तो कहीं पर भी पानी इकट्ठा हो रहा है वो सब नहीं होना चाहिए एज वेल एज हमें घर में भी वी शुड हैव प्रोटेक्टिव नेट्स सो दैट द एंट्री ऑफ मॉस्किटोज इन साइड शुड कैन बी अवॉइडेड एंड जिस तरह से कोविड को लेकर बहुत ज्यादा मतलब पैनिक क्रिएट हो गया था क्या मलेरिया को लेकर आने वाले टाइम में ये पैनिक क्रिएट हो सकता है एज नंबर इज डिक्रीजिंग नो डाउट बट क्या इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि पैनिक क्रिएट हो जाए देखिए कोविड नाइनटीन एंड मलेरिया the since the mode of transmission is very different okay covid 19 the scare is that even somebody who is asymptomatic mm. can transmit it mm. if you just talk mm. you and mm. me talking mm. if you ha- have covid 19 you are asymptomatic but you can transmit to the other person mm. whereas in malaria it is not like that mm. malaria it is usually the patient is going to be symptomatic so we will know that this person is infected mm. so the chances of transmission to the other person is not there so it's like there is no fear of the unknown mm-hmm. Mm-hmm. that is not there with the malaria as such yeah. okay and uh-huh. malaria with covid 19 besides we didn't know what is the treatment of covid 19 mm-hmm. so there is in malaria we have definite you know treatment is there diagnosis is there treatment is there but yes it should be early diagnosis suspicion early diagnosis and okay yahan par mere mind mein do question aaye hain pehla ye ki jaisa aapne bola ki agar covid kisi ko hai तो अगर कोविड है किसी को तो मलेरिया उसको हो सकता है हाँ हो सकता है हो सकता है बिल्कुल हो सकता और इसमें हम किसी को मलेरिया है उसको कोविड नाइन्टीन भी हो सकता है तो इसमें हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे क्योंकि फीवर फीवर तो दोनों को ही होता है हाँ बट उसी बेसिकली देर आर डिफरेंट टेस्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मान लीजिए कोविड नाइन्टीन के सिम्टम्स क्या होते हैं सिम्टम्स आर यूजली फीवर रनिंग नोज सीवियर बॉडी एट along with sometimes sore throat mm-hmm. some people may have some other symptoms mm-hmm. as well just abdominal pain ho gaya and in today's scenario lot of people especially young they are coming with skin rashes also that can also be because of covid 19 mm-hmm. but most importantly if there is running nose sore throat which is suggestive of upper respiratory tract infection that is going in favor of covid 19 now up this patient is also having persistent fever spikes mm-hmm. despite getting appropriate therapy so then we have to rule out other causes of infections and it can be a coincidental infection although it's very it is uh, you know uncommon whereas a person having malaria if suppose there are prevalence of covid 19 like jaise abhi hum dekh rahe hain ki kitna zyada spike ho raha hai covid 19 ka so if a patient has got malaria then he may be Um, you know, positive with COVID nineteen also. That is also possible. Yeah, yeah but may not be symptomatic with COVID nineteen. Yes. Okay. 
क्योंकि बॉडी ऑलरेडी वीक होती है तो जिसको मलेरिया है उसको कोविड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इंक्रीज and the second was are there any new researches or developments in uh, malaria prevention or what do you think like what is most uh, promising um, see if you see in the last even one decade i remember there were so many cases of malaria which used to happen and malaria was one of the deadliest diseases many people were losing their lives because yeah. of malaria especially in the last i think um, uh, last um, four five years there there has been a definitely significant decline in the malaria cases and of course the credit will go to the uh, to the administration as well as the government which who is taking care of reducing the number of mosquitoes yeah if the mosquitoes obviously which is the main vector for transmission of malaria gets controlled malaria cases in cases will decline so definitely we are seeing that and uh, efforts have been going on uh on a on a local level national level as well as global levels for control for control of malaria for a long time there have been several programs which including roll back malaria we have national malaria control program we have programs from the who everybody is trying to control it and eliminate it okay that's really nice to know and what are the available treatments for malaria and uh, like how effective they are Uh, treatment available for malaria we have uh, when we say malaria so it is usually divided as, divided as whether it's a chloroquine sensitive or a resistant one and usually when we have p virax malaria which is usually chloroquine sensitive so the treatment is chloroquine whereas if it is a fansmar malaria then it is a chloroquine resistance is common and that is why we have other set of drugs which is act or artemisinin combination therapy which basically uh, you we use combined drugs two drugs which are used for effective killing of the parasites as well as prevention of generation of the resistance okay and when we are talking about the treatment so uh, agar aisa lagta hai kisi ko bhi ke unko malaria ho gaya hai तो जैसे कोविड को लेकर होम रेमेडीज सब यूज करते हैं और जरूरी भी है तो मलेरिया को लेकर ऐसी कुछ होम रेमेडीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं नहीं मलेरिया को लेकर देर आर नो होम रेमेडीज अगर किसी को मलेरिया का सस्पेशन है फीवर आ रहा है सो फर्स्ट थिंग इज द डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो इफेक्टिव टेस्ट आर अवेलेबल विच विल हैव ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट सेंसिटिविटी फॉर डिटेक्टिंग द मलेरिया एंड इफ इट इज डायग्नोज देन नो आयुर्वेदिक नो होम रेमेडीज इट हैज टू बी द एंटी मलेरियल ड्रग्स विच आर लाइफ सेविंग एंड okay. uh, जिस तरह से आपने बताया कि ऑलरेडी काफी प्रोग्राम्स चलते हैं मलेरिया को लेकर मस्कीटोज के ऊपर की मलेरिया uh, या फिर कोई भी बड़ी जो मस्कीटो की वजह से बीमारी होती है वो ज्यादा ना फैले बट आर लाइक दे आर सम चैलेंजेस आई थिंक कि कुछ तो ऐसा होगा जो अभी भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे होंगे मलेरिया को लेकर क्या ऐसे कुछ चैलेंजेस है yes. we have not been able to develop a vaccine for malaria despite so much of funds and investment into it yeah. so that is a definite challenge in case of malaria control okay vaccines will be there obviously and uh, uh, is there any misconception about malaria jo aap address karna chahoge ha definitely ye hai ki uh, pehla ki अगर फीवर आ रहा है मलेरिया हो सकता है तो मलेरिया की दवाई ले लो सो विदाउट ट्रीटमेंट टेकिंग एम्पेरिकल और जस्ट एंटी मलेरियल ड्रग्स इज नॉट रिकमेंडेड डब्ल्यू हेल्थ जो हैज चेंज द स्ट्रेटजी वे बैक इन 2010 इट इज टेस्टिंग बिफोर ट्रीटमेंट सो वन नीड्स टू टेस्ट एंड देन गिव इफेक्टिव एंटी मलेरियल ड्रग्स सेकंड इज इफ सपोज व्हेन वी डायग्नोस इट एंड द टेस्ट शोस गैमेटोसाइट ऑफ पी वायरस so that does not mean that the patient is having fever because of malarial parasite because it's a gametocyte we need to see schizons in the peripheral smear or of course there has to be rdt which has to be positive so that again is not a cause for infection or fever theek hai 
the third thing is lot of people feel that um, uh, malaria is something which uh, we can treat it just like that yeah, yeah? so uh, and uh, that is again a myth as such okay yeah. so like this is the main thing ki agar koi bhi bimari hoti hai and and we are talking about malaria to agar lagta bhi hai ki malaria ho gaya hai to khud se koi dawai nahi khani chahiye and uh, jaldi se jaldi doctor se consult karna chahiye kyunki malaria ka bhi ek stages hote hain so to know that stage and to uh, malaria ko basically diagnose karne ke liye theek hai अगर मान लीजिए फैसिलिटी ही नहीं है डायग्नोसिस की बहुत रिमोट प्लेसेस है तब yeah. उस कंडीशन या उन जगहों पे डेफिनेटली आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं बट ज्यादातर पहले तो हमारे पास डायग्नोसिस के लिए वी वुड यूज माइक्रोस्कोपी विच इज पेंसिल्स नियर फॉर द डायग्नोसिस विच इज विच रिक्वायर्स एन एक्सपर्टीज कि आपको माइक्रोस्कोप से देखना है मलेरियल पैरासाइट्स ढूंढने हैं एंड अगर वो आपको दिखते हैं विच इज यूजली दैट वी विल सी इट दिस फाइव पर माइक्रोलीटर और मे बी यू नो अपना डेंसिटी होना चाहिए देखने का अगर और इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ द पर्सन हु इज लुकिंग इनटू द माइक्रोस्कोप एज वेल नाउ इफ दैट एक्सपर्टीज इज नॉट अवेलेबल सो बट द एडवांटेज विद द एडवांसेस व्हिच इज हैपेंड इन द इन्वेस्टिगेशंस इन द फील्ड ऑफ मलेरिया इज वी हैव रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट व्हिच आर जस्ट जैसे आपने ब्लड लिया उसमें डाला और फिर आपको लाइंस दिख जाएंगी सो इट इज नॉट रियली डिपेंडेंट अपॉन द पर्सन हु इज डूइंग द टेस्ट so this is very very um, you know much more easier to perform and these tests are now available in villages also so in very extreme or remote places yes but otherwise i think there is no role of giving empirical treatment for malaria nowadays and if we patient has got malaria it's not like we should give him giving artesunate alone as a therapy or be nahi dena chahiye and kisi bhi insaan ko kaise Like, uh, अगर मलेरिया के सिम्टम्स आ रहे हैं तो विद इन हाउ मेनी डेज उनको चेकअप करा लेना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल लाइक अगर फीवर हो रहा है लाइक मुझे अगर फीवर है एंड देखो फीवर अगर है किसी को सो फीवर कैन बी बिकॉज ऑफ सेवर कॉजेज so based on the symptoms we have to choose our uh, investigations also mm-hmm. if suppose there is a frank running nose and there is sore throat mm-hmm. then it's going in favor of viral fever mm-hmm. it's not going in favor of malaria mm-hmm. but if suppose these symptoms are not present then you will have other possibilities then there can be enteric fever or typhoid then can be dengue fever as well mm-hmm. dengue fever aapka pattern of fever is important suppose your fever is like you know uh, Uh, less in the beginning mm-hmm. at the onset of the illness and then is increasing then it could be malaria typhoid rickets versus leptospirosis if it is high in the beginning and then coming down it is viral fever viral covid-19 dengue mm-hmm. so all you know it's a more into expertise of history mm-hmm. taking how we mm-hmm. take the history regarding the onset duration and progression of the various symptoms मल्टीप्लाइंगलाइन इन दूनिटी So, uh, ma'am, what advice would you like to give to all the viewers uh, around malaria or uh, about the current scenario of malaria? Okay. So, I would like to say that uh, if there is fever, then we must know the various symptoms of fever, and if there is no running nose, sore throat, not a severe body ache, then malaria is possible. and of course we must investigate so always uh, test before any kind of treatment which is very important uh, fever ko hame kisi bhi cheez mein delay nahi karna chahiye bahut zyada sahi samay pe diagnosis hona bahut zaruri hai aur prevention is obviously very important so aap apni locality mein bhi dhyan de ki kis tarike se hum mosquito breed ब्रीडिंग को कम कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर हमारे लास्ट टाइम देर वॉज सो मेनी केसेज ऑफ डेंगू बट इन आर सोसाइटी देर वॉज नॉट विद सिंगल केस ऑफ डेंगू सो इट इज बेसिकली दैक्टर विच नीड्स टू बी कम्प्लीटली कंट्रोल्ड 
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें एंड ऑल्सो वन एडवाइस आई वुड लाइक टू आस्क यू हु हैज रिसेंटली बीन डायग्नोज विद मलेरिया उनको आप कुछ कहना चाहोगे सो अगर यस अगर किसी को डायग्नोसिस हुआ है रिसेंटली मलेरिया तो कई बार रिलैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं स्पेशली इन द पी वाई वैक्स मलेरिया सो दैट इज वाई वी गिव प्राइमर क्वीन टू दीज पीपल फॉर अ पीरियड ऑफ फोर्टीन डेज सो दैट द पैरासाइट विच आर प्रेजेंट इन द लिवर विच आर दिप्नोज आर कम्प्लीटली किल्ड एंड द चांसेस ऑफ रिलैक्स विल नॉट बी देर एंड जस्ट बी काम Don't panic. <laughs> yeah, yeah, of course. Okay, okay, thank you so much, ma'am, for joining us, and it was a great session. Would love to do interview once again. Thank you so much, and take care. Yeah, pleasure is mine, Vidushi. It was really a pleasure. Thank you so much. Thank you. Yeah.